Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss about how to find the natural response of a discrete time system. So, आपका जो न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है आप देख सकते हैं कि फाइंड द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब बाई द डिफरेंस इक्वेशन दैट इज वाई एन माइनस वन पॉइंट फाइव वाई ऑफ एन माइनस वन प्लस पॉइंट फाइव वाई ऑफ एन माइनस टू इक्वल्स टू एक्स एन एंड गिवेन वाई ऑफ माइनस वन इज इक्वल्स टू वन एंड वाई ऑफ माइनस टू इक्वल्स टू जीरो सो so, इस जो सिस्टम डिफाइन है डिफरेंस इक्वेशन से इस सिस्टम का मुझे अभी नेचुरल रिस्पॉन्स निकालना होगा सो नेचुरल रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या होता है सो अकॉर्डिंग टू द नेचुरल रिस्पॉन्स डेफिनेशन वी नो दैट द नेचुरल रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द जीरो इनपुट रिस्पॉन्स दैट मीन्स वी हैव टू मेक द इनपुट सिग्नल जीरो सो इनपुट सिग्नल अगर जीरो मुझे करना है तो मैं लिख सकता हूं कि एक्स ऑफ एन शुड बी जीरो सो एक्स ऑफ एन अगर जीरो होगा तो ये जो डिफरेंस इक्वेशन है सो इस डिफरेंस इक्वेशन में मुझे एक्स एन को जीरो पुट करना होगा सो अगर एक्स एन को जीरो पुट करता हूं तो इक्वेशन कैसा आएंगे यहां पे आपका वाई एन है फिर है माइनस माइनस वन पॉइंट फाइव वाई ऑफ एन माइनस वन सो वाई ऑफ एन माइनस वन फिर प्लस प्लस पॉइंट फाइव आपका यहां पे है वाई ऑफ एन माइनस टू उसके साथ आपका था इक्वल्स टू एक्स एन अभी तो एक्स एन जीरो फॉर जीरो इनपुट रेस्पॉन्स सो इट हैज बिकम अ होमोजीनियस इक्वेशन सो होमोजीनियस इक्वेशन हो गया इसका और आप देख सकते हैं ये वाला होमोजीनियस इक्वेशन का अभी मुझे सोल्यूशन चाहिए वी हैव टू फाइंड द रेस्पॉन्स मीन मतलब आपको यहां पर सोल्यूशन करना होगा तो यहां पे अगर सॉल्यूशन करना है तो एज वी नो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ होमोजीनियस इक्वेशन सो होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने पहले से डिस्कस कर चुके हैं जो पहले वाले वीडियोस में है इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिलो वाले जो लिंक है उसमें आप कॉल कीजिए और आपका सब्सक्रिप्शन मांग लीजिए तो आपको वो पहले वाले वीडियो सारे मिल जाएंगे सो so, अब देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग वी नो दैट फॉर सॉल्यूटिंग अ होमोजीनियस इक्वेशन वी हैव टू टेक अ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन एज्यूम करना पड़ता है सो लेट अस एज्यूम द सॉल्यूशन। सो एज्यूम द सॉल्यूशन टू बी क्या है यहाँ पे सोल्यूशन को मैं एज्यूम करूंगा कि दिस इज नथिंग बट लैमडा टू दी पावर एन so suppose this is an assumption solution so if it is an assumption solution we have to put this here so if we put this solution in this difference equation what will be the solution solution jo aapka yahan pe jo ye solution hai isko main difference equation mein dalunga so is difference equation pe dalne ke baad aapka solution equation kya dikhega yahan pe equation kya dikhenge iske bare mein bhi humne discuss kiya hai iske bare mein jo discussion humne kiya tha uske according ye wale solution ko main agar yahan pe dalunga to it will be lambda to the power n yahan pe lambda to the power n aa jayenge aur yahan pe honge minus 1.5 lambda to the power n minus 1 aur third wale term pe aapka hoga 0.5 इंटू लैमडा टू दी पावर यहां पर वाई ऑफ एन माइनस टू है लैमडा टू दी पावर एन माइनस टू दैट विल बी जीरो सो दिस इज ये जो इक्वेशन मुझे मिला ये इक्वेशन कैसे मिला आफ्टर पुटिंग दिस सोल्यूशन इन दिस इक्वेशन कैसे पुट करते हैं वो तो हमने पहले वाले वीडियो में कर चुका हूं सो so, ये वाला इक्वेशन हमारे पास है अभी ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है सो so, इस होमोजीनियस इक्वेशन से मैं क्या कर रहा हूं कि लैमडा टू दी पावर एन माइनस टू को कॉमन ले लेंगे इफ आई टेक लैमडा टू दी पावर एन माइनस टू कॉमन सो व्हाट विल बी द इक्वेशन यहां पे क्या आएगा लैमडा स्क्वायर आ जाएंगे यहां पर होगा वन पॉइंट फाइव पे आएंगे लैमडा यहां पर आएंगे पॉइंट अब देखो ये वाला लैमडा टू दी पावर एन माइनस टू तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये लैमडा एन मेरा सॉल्यूशन है मैंने पहले भी बोला था कि पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि लैमडा टू दी पावर एन इज माय सॉल्यूशन सो दैट मस्ट ये जो टर्म है ये वाला टर्म ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएंगे सो so, ये वाला टर्म को जीरो कर दीजिए सो लैमडा स्क्वायर माइनस वन पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो 
सो इफ आई फाइंड द सॉल्यूशन ये वाला सॉल्यूशन कीजिए इसको अगर सॉल्यूशन में निकालता हूं तो सॉल्यूशन क्या आएंगे यहां पे आपका जो सॉल्यूशन आएगा कि दो रूट्स निकल कर आएंगे एक होगा लेमडा वन एक होगा लेमडा टू दो रूट्स सो so, दो रूट्स अगर यहां से आएगा तो लेमडा वन का वैल्यू क्या होंगे सो इफ यू डू द मिडिल टर्म और इफ यू फैक्टराइज दिस इक्वेशन सो आफ्टर फैक्टराइजिंग यू कैन गेट द लेमडा वन एंड लेमडा टू सो लेमडा वन का वैल्यू क्या आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू वन और लेमडा टू का वैल्यू क्या आएंगे लेमडा टू विल बी पॉइंट फाइव यहाँ पे पॉइंट फाइव यू हैव टू डू द फैक्टराइजेशन बेसिक थिंग हाई स्कूल फिजिक्स हाई स्कूल मैथेमेटिक्स में होता है फैक्टराइजेशन सो ये फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको लेमडा वन मिल जाएंगे लेमडा टू मिल जाएगा सो लेमडा वन देख लिया आपने लेमडा वन इज वन लेमडा टू इक्वल्स टू पॉइंट फाइव सो दैट मीन्स वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज लेमडा माइनस वन इन टू लेमडा माइनस लेमडा टू जो मेरा पॉइंट फाइव है दैट इज इक्वल टू जीरो अब मेरे पास दो रूट्स है दो रूट्स है मतलब ये जो इक्वेशन था ये इक्वेशन आपका कितने ऑर्डर का था According to the previous discussion, we know the number of roots will determine the order of the system. So number of roots यहाँ पे दो है, that means the order of the system is two. So यहाँ पे जो दो roots मैंने निकाला है, these two roots are देखिए distinct root है. Lambda one is one, lambda two is point five. दोनों अलग-अलग distinct root है. So अगर मेरा roots distinct होता है, so यहाँ पे lambda one and lambda two are distinct root distinct so if it is a distinct root then what will be the solution or what will be the response of the system we know that the response of the system abhi aapka aayega yn 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 equals to c1 lambda 1 to the power yaha pe hoga lambda 1 to the power n aur yaha pe kya honge c2 lambda 2 to the power n where c1 and c2 are the arbitrary constants so now ye mera solution aaya so this is the solution or you can say this is the zero input response of the system but but aapko to lambda 1 ka value put karna hai lambda 2 ka value bhi put karna hai so we can write c1 lambda 1 equals to 1 yahan pe so 1 to the power n और c2 टू यहां पर आएगा और लैमडा टू का वैल्यू क्या है पॉइंट फाइव सो पॉइंट फाइव टू दी पावर एन सो दिस इज द सोल्यूशन नाउ द क्वेश्चन इज इज इट अल्यूशन नो इट इज नॉट अल्यूशन बिकॉज यू हैव टू फाइंड द सी वन एंड सी टू ये जो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है इस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट को भी तो निकालना होगा उस आर्बिटरी कॉन्स्टेंट को निकालने के लिए कहां से निकालेंगे ये जो इनिशियल कॉन्डिशन गिवेन है देखिए दीज आर द इनिशियल कॉन्डिशन y of minus 1, y of minus 2. We will use this initial condition to find the arbitrary constant. Now, how do you do it? Now, see. What is here? What is y of minus 1? So, y of minus 1 is given as 1. This is the first initial condition. The first initial condition is my. And the second initial condition is what is y of minus 2. y of minus 2 is equal to given as 1. Zero. So this is the second initial condition. We'll use this initial condition to find the C1 and C2. Now, अब देखो, ये जो equation आया मेरे पास, ये वाला equation, ये मेरा equation given था. So in this equation, if I put the values, अब देखो, क्या करते हैं? For n equals to zero, first thing, first thing first, n equals to zero. So if n equals to zero, what will be the equation? The equation will be y of 0 minus 1.5. यहाँ पे है 1.5. So यहाँ पे आएगा 1.5. उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे n 0 मतलब आपका y of minus 1. उसके साथ क्या आएंगे 0.5. उसके साथ आएगा 0.5. y of n minus 2 मतलब y of minus 2 because we have put n equals to 0. So ये वाला equation आया. अब देखो यहां पे क्या है कि y ऑफ माइनस वन का वैल्यू गिवन है y ऑफ माइनस टू का वैल्यू गिवन है सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y जीरो y जीरो का वैल्यू मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएंगे तो यहां पे 1.5 पॉइंट फाइव ऑफ माइनस वन का वैल्यू क्या है 1 है तो यहां पे 1 पुट कर दीजिए यहां पे 0.5 है 
तो यहाँ पे 0.5 रख दीजिए और y ऑफ माइनस टू का वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे जीरो लिख लीजिए सो दैट मीन्स वाट वी हैव फाउंड वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एन इक्वल्स टू जीरो दैट इज वाई जीरो सो वाई जीरो का वैल्यू क्या आया वाई जीरो का वैल्यू आपके पास ये तो जीरो हो जाएंगे तो ये वाला जाएगा ये राइट हैंड साइड पे लेकर जाइए तो हो जाएंगे 0.5, 1.5. सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वाई जीरो राइट नाउ इसी तरीके से मैं वाई वन को भी निकाल सकता हूं कैसे ये वाले इक्वेशन पे ये मेन इक्वेशन पे आप एन इक्वल्स टू वन पुट कर दीजिए सो एन इक्वल्स टू वन में अगर पुट करूंगा यहां पे तो इक्वेशन क्या आएगा यहां पे वाई ऑफ वन आ जाएंगे तो यहां पे आपका वाई ऑफ वन आ गया यहां पे माइनस वन पॉइंट फाइव तो माइनस वन पॉइंट फाइव वाई ऑफ वन माइनस वन दैट मीन्स जीरो प्लस पॉइंट फाइव है यहां पे सो पॉइंट फाइव अब यहां पे होगा वाई ऑफ एन का वैल्यू मैंने क्या पुट किया वन पुट किया सो वन माइनस टू यहां पे वन माइनस टू सो दैट मीन्स वन माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन दैट विल बी जीरो अब देखो वाई ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है वन पॉइंट फाइव वाई ऑफ माइनस वन का वैल्यू क्या है वन पुट कर दीजिए तो यहां पे अगर पुट करेंगे तो यहां का वाई वन है यहां पे वन पॉइंट फाइव वाई जीरो का वैल्यू क्या है वन पॉइंट फाइव सो वन पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव यहां पे और वाई ऑफ माइनस वन का वैल्यू है वन दिस इज इक्वल टू जीरो सो नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई वन अब देखो यहां पे 1.5 पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट क्या होगा 1.5 पॉइंट फाइव इंटू वन मतलब आपका यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और यहां पे 0.5 सो दैट मीन्स आपका जो वैल्यू आएंगे तो यहां पे 2.25 आएगा उसके साथ आपका 0.5 फाइव माइनस हो जाएंगे राइट हैंड साइड पे जाके तो आपको फाइनली मिल जाएंगे 1.75 पॉइंट सेवन फाइव सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ वाई माइन वाई ऑफ वाई ऑफ वन ऑल्सो तो वाई जीरो मिल गया वाई वन मिल गया y of minus one given है, y of minus two given है। अब देखो ये वाला equation पे आ जाइए। ये वाला equation पे देखिए, तो मेरा equation क्या था? Solution पे, यहाँ पे solution था। So this was the solution। अब इस solution पे मैं क्या कर रहा हूँ? कि यहाँ पे मेरा solution था y of n is equals to c one one to the power n plus c two point five पावर एन ये वाला सॉल्यूशन था अब इस सॉल्यूशन में मैं क्या कर रहा हूं कि एन इक्वल्स टू जीरो पुट करूंगा कि इफ एन इक्वल्स टू जीरो देन इट इज वाई ऑफ जीरो दैट इज सी वन अब वन टू दी पावर जीरो का मतलब क्या होता है वन टू दी पावर जीरो का मतलब आपका वन आ जाएंगे यहां पे पॉइंट फाइव टू दी पावर जीरो मतलब वन सो दैट मीन्स इट विल बी सी वन प्लस सी टू सो लेट एस नेम दिस इक्वेशन एस इक्वेशन नंबर वन नाउ फिर से आप क्या कीजिए इसमें एन इक्वल्स टू वन पुट कर दीजिए सो इफ आई पुट एन इक्वल्स टू वन देन इट विल बी सी वन वन टू दी पावर वन मीन्स वन और अब देखिए सी वन यहाँ पे सी टू है सी टू पॉइंट फाइव टू दी पावर वन मतलब पॉइंट फाइव सो दिस इज द इक्वेशन नंबर टू अब इक्वेशन नंबर वन पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है वाई जीरो वाई जीरो का वैल्यू क्या है 1.5. So equation number one से मैं लिख सकता हूं कि C1 plus C2 is equals to 1.5 using this value. Similarly equation number two से मैं क्या लिख सकता हूं equation number two से मैं लिख सकता हूं कि C1 plus C2 0.5 is equals to y1 और y1 का value 1.75 तो यहाँ पे आपका 1.75. Now you have got two equations. ये वाले इक्वेशन को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं सी वन सी टू दो नो वेरिएबल है दो वेरिएबल सी वन सी टू और इक्वेशन कितना है दो इक्वेशन दो अन दो इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू सो इफ यू फाइंड द वैल्यू इफ यू सॉल्यूट दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वन एंड सी टू सी वन एंड सी टू का वैल्यू आपको मिल जाएंगे अब सोल्यूशन आफ्टर सोल्यूटिंग आफ्टर सोल्यूटिंग बेसिक सॉल्यूशन है आप सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं कोई भी मेथड अब यूज कर सकते हैं कोई भी मेथड यूज कीजिए इसके अंदर तो आपको C1 और C2 का वैल्यू मिल जाएंगे तो C1 का जो वैल्यू है C1 का वैल्यू आपके जो आएगा दैट इज टू आएंगे टू C1 वन कहां पर था यहां पे C1 था और ये C2 का जो वैल्यू आएगा C2 टू सी टू वैल्यू विल बी पॉइंट सो ये कैसे मिला ये दोनों इक्वेशन को 
सॉल्यूशन में डालेंगे सॉल्यूशन डालने के बाद आपको सी वन सी टू वैल्यू मिल जाएंगे सो so, ये जो सी वन सी टू वैल्यू है इस सी वन सी टू वैल्यू को मैं अभी ये वाले इक्वेशन में पुट करूंगा ये वाला सो so, मेरा फाइनल इक्वेशन आएंगे वाई एन वाई एन इज इक्वल्स टू सी वन सी वन का वैल्यू है टू टू और वन टू दी पावर एन सो वन टू दी पावर एन प्लस अब C2, C2 का वैल्यू क्या है माइनस पॉइंट तो यहां पे माइनस पॉइंट हो जाएंगे सो माइनस पॉइंट उसके बाद पॉइंट फाइव टू दी पावर एन सो पॉइंट फाइव टू दी पावर एन ये वाला इक्वेशन फाइनल आया फाइनली मेरा वाई एन का वैल्यू आ गया so, जहां पे C1, C2 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया अब देखिए ये जो मेरा वैल्यू हो रहा है ये वैल्यू किसके लिए फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो क्योंकि मैं जीरो इनपुट रिस्पॉन्स निकाल रहा हूं अब देखिए ये जो वन टू दी पावर एन है इस वन टू दी पावर एन को मैं भी लिख क्या लिख सकता हूं वन टू दी पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन जीरो हमेशा मेरा वैल्यू ये वहां पे वन ही रहेगा फॉर एन ग्रेटर देन जीरो सो दैट मीन्स वी कैन रिप्लेस दिस टर्म एज टू यू एन यूनिट सेप सिक्वेंस अब यहां पर क्या लिख सकता हूं पॉइंट फाइव यहां पे मेरा पॉइंट फाइव टू दी पावर एन और दिस इक्वेशन इज होल्डिंग फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स इसके साथ एक इवेन मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिकॉज इसके साथ अगर इवेन मल्टीप्लाई होगा तो एन लेस देन जीरो के लिए वैल्यू जीरो हो जाएगा तभी तो मेरा ये जो इक्वेशन है जो एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए मेरा एग्जिस्ट हो रहा है वो वैलिड हो जाएंगे सो दैट मीन्स ये जो मेरा सोल्यूशन अभी निकला ये जो सोल्यूशन This solution is the final solution of this given numerical कि मुझे बोला गया था this is the natural response this is the natural response of the given system so in this way we can find the natural response of any given difference equation of a discrete time system if you want this type of numericals to be done then subscribe the channel and press the bell icon to get notified from the new videos Hopefully you have enjoyed the video thank you for watching the video